おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はパッションフルーツの苗が手に入りましたので、プランターに定食していきたいと思います。今回手に入れたパッションフルーツなんですけども、黄色い実がなります。名前が水レモンという名前になります。こちらを見ますと、西インド諸島からブラジル原産の時計層の仲間のようです。とても甘くジューシーな実をつけます。花にはいい香りがあるとあります。今回のパッションフルーツは自家受粉しませんので、他の種類のパッションフルーツの花粉をつける必要があるようです。いくつかパッションフルーツのプランターを持っていますので、そちらの花粉をつけていきたいと思います。このように春から夏にかけて、挿し木苗が出回るようになってきます。今回用意するものについてお話ししたいと思いますまずプランターですねこちら10号鉢のプランターを用意しました土容量が15リットルになりますそして培養土はいつも使っている男入りの培養土を使っていきますそしてプランター栽培ですのでアンドン仕立てとしまして高さが1メートル20センチのアンドンを用意しましたこちらを使ってプランター栽培を作っていこうと思いますそれでは実際にプランターに定食しながら6つのコツについてお話しさせていただきます1つ目のコツ植え付け時期です暖かくなった4月頃が定食時期になります2つ目のコツ用土です市販の培養土に赤玉土を入れて排水性を良くするようにしてください根が張るので幅30センチ以上の大きな鉢、プランターがあるといいようです。3つ目のコツ、水やりです。土が乾いたらたっぷりとお水をあげてください。4つ目のコツ、肥料です。春から秋、成長期に化成肥料を置き越えとして置いてください。窒素分が多い肥料を与えすぎるとつるぼけになりますのでご注意ください。5つ目のコツ、育て方です。つる性なのでネットか鉢ならアンドン仕立てがいいようです6つ目のコツ5月頃から開花が始まり果実は受粉してから2ヶ月で収穫期を迎えます花が咲いたら綿棒などで人工受粉をするようにしてください果実の表面にシワができるようになると甘酸っぱくて香りのいいパッションフルーツになると思いますそれでは定食していきますまずこちらですね。仮置きをします。ウォータースペースを5センチぐらい取りるとこのぐらいの高さになると思います。それではポットから出していきます。はい、このような感じですね。土の感じも市販の培養土と似てる感じでこのまま相性がいいと思います。そして培養土を出せます。水レモンは冬越しの温度が8度ぐらいと少し高めになってます冬は室内の中に取り込んで冬越しをするとよろしいかと思いますそしてアンドンを立てていきますかなり大きくなると思いますので1メートル2 0センチの大きめのアンドンを用意しましたパッションフルーツの実のなり方なんですけれども少しコツがあります外側を誘引しながらプランターの上まで伸ばしていきますそして上まで来ましたら摘心していただいて小鶴を出させますその小鶴を上から垂らすようにしていただくと花つきが良くなりますそれでは完成します1回目はたっぷり与えてください2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてくださいはい、品種がわかるように蓋を刺します。今回も実際にプランターに定食しながら6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え付け時期です。暖かくなった4月頃が定食時期になります。2つ目のコツ、用土です。市販の培養土に赤玉土を入れて排水性を良くしてください。
よく根が張るので幅3 0センチ以上の大きな鉢またはプランターがあるといいようです3つ目のコツ水やりです土が乾いたらたっぷりとお水をあげてください4つ目のコツ肥料です春から秋成長期に化成肥料を置き肥としてするようにしてください窒素分が多い肥料を与えすぎるとつるぼけになりますのでご注意ください5つ目のコツ育て方ですつる性なので根とか鉢ならあんどん作りがいいようです6つ目のコツ収穫です5月頃から開花が始まります果実は受粉してから2ヶ月で収穫期を迎えます花が咲いたら綿棒などで人工受粉するようにしてください果実の表面にシワができるぐらいになると甘酸っぱく香りのいいパッションフルーツになると思います今回はパッションフルーツの鉢植えについてお話しさせていただきましたお花もとても綺麗で時計層の仲間になります花が終わった後に美味しい実がいただけるのも家庭菜園の楽しみだと思いますホームセンターではいろいろな種類のパッションフルーツの苗が販売されていますぜひお気に入りのパッションフルーツの苗が見つかりましたらプランター栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか今回はパッションフルーツ水レモンのプランター栽培についてお話しさせていただきましたチャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになりますよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました